బాస్కర్స్ ఏరియా ఛానల్ కు స్వాగతం ఈరోజు ఏపీడిఎస్సి కి సంబంధించి ప్రిన్సిపల్స్ కు సంబంధించిన సెలెక్షన్ లిస్ట్ అనేది విడుదల చేయడం మనందరికీ తెలిసిందే మరి ఆ సెలెక్షన్ లిస్ట్ మీరు కూడా చూడాలి అనుకుంటే ఏపీడిఎస్సి కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయంగానే ప్రిన్సిపల్ సెలెక్షన్ లిస్ట్ కు సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అనేది డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది మరి అందులో ఎవరివైతే హాల్ టికెట్ నంబర్స్ అనేవి ఉంటాయో వారు రేపు ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి వారి యొక్క ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి ఈ ఏపీడిఎస్సి వెబ్సైట్ లో అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన సమాచారం కూడా పైన ఇక్కడ స్క్రోల్ అవుతూ ఉంది మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ సర్వీస్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ విల్ బి ఎనేబుల్డ్ అట్ ట్వంటీ టూ జూన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లెవెన్ ఏఎం అనగా రేపు ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి వారు సర్టిఫికేట్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి ఏ సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి అనే విషయానికి సంబంధించి ఒక ప్రెస్ నోట్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మరి ఆ ప్రెస్ నోట్ అనేది చూస్తే రేపు మీరు ఏ ఏ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయాలి అనే విషయం మీద మీకు ఒక అవగాహన లేదా మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పబోయే విషయం కేవలం ప్రిన్సిపల్స్ కే కాకోకుండా ప్రిన్సిపల్స్ తర్వాత జరగబోయే పీజీటీ కావచ్చు లేదా టీజీటీ కావచ్చు లేదా స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఎస్జీటీ పోస్టు కావచ్చు వీటికి కూడా ఆల్మోస్ట్ గా ఇవే సర్టిఫికేట్స్ అనేవి అవసరం అవుతాయి కాబట్టి ఈ ప్రెస్ నోట్ అనే దాన్ని మనం ఒకసారి క్షుణ్ణంగా చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే మనం పేపర్స్ లో న్యూస్ పేపర్స్ లో చూసినప్పుడు తర్వాత ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో చూసినప్పుడు కూడా టోటల్ గా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఆన్లైన్ లోనే ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం చెప్పాం అఫ్ కోర్స్ ఆన్లైన్ లోనే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అంతా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆఫ్లైన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఉండబోతోంది అనే విషయం మనకు ఈ రోజు అర్థమవుతుంది ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ మనం సర్టిఫికేట్స్ అనే వాటిని మనం అప్లోడ్ చేయాలి వెబ్సైట్ లో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మన యొక్క సర్టిఫికేట్స్ ని వారు ఆన్లైన్ లోనే వెరిఫై చేసి ఎవరైతే కరెక్ట్ గా అప్లోడ్ చేసింటారో అలాంటి క్యాండిడేట్స్ ని ఓకే చేసి వారిని మాత్రమే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కు పిలవడం జరుగుతుంది దీనివల్ల గవర్నమెంట్ కు చాలా సమయం ఆదా అవుతుంది కొద్ది మంది సరైనటువంటి క్వాలిఫికేషన్ లేకోకుండా లేదనుకుంటే కరెక్ట్ అయినటువంటి సర్టిఫికేట్స్ లేకోకుండా మరి డిఎస్సి అనేది ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసేది కాబట్టి ఎవరైనా గానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు కాబట్టి అలా చాలా మంది అప్లై చేసి ఉండవచ్చు కంటే సరైన సర్టిఫికేట్స్ లేకోకుండా మరి వారంతా కూడా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కు హాజరై గవర్నమెంట్ కి చాలా టైం వేస్ట్ కాకోకుండా ఉండడానికి ఈ ఆన్లైన్ మెథడ్ అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు మరి ఎవరైతే సర్టిఫికేట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్స్ అనేవి సెలెక్షన్ లిస్ట్ లో ఉంటాయో అలాంటి వారు వారి యొక్క సర్టిఫికేట్స్ ని ఆన్లైన్ లో అప్లోడ్ చేయాలి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి వారి యొక్క లిస్ట్ అనేది మళ్ళీ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఆ లిస్ట్ లో తర్వాత రిలీజ్ చేసినటువంటి లిస్ట్ లో ఉంటారో అంటే కరెక్ట్ గా సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేసినటువంటి లిస్ట్ లో ఉంటారో వారు మరలా ఆఫ్లైన్ లో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కు హాజరు కావాలి అప్పుడు హాజరు కావాలంటే ఏ ఏ సర్టిఫికేట్స్ మీరు తీసుకువెళ్ళాలి తర్వాత మీరు రేపు అప్లోడ్ చేయాలంటే ఏ ఏ సర్టిఫికేట్స్ కావాలి అనే విషయాలని మనం తెలుసుకోవడానికి ఒకసారి ప్రెస్ నోట్ ని చూద్దాం ఈ ప్రెస్ నోట్ కి సంబంధించిన సమాచారం రేపు న్యూస్ పేపర్స్ లో రావచ్చు మరి డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రిన్సిపల్ ఉద్యోగులకు అర్హత సాధించిన ఇంటర్వ్యూకు హాజరగు అభ్యర్థులు కింది సర్టిఫికేట్స్ ను తప్పక తీసుకొని హాజరవ్వాలి మరి ఏమేమి తీసుకుని హాజరు కావాలి అంటే నెంబర్ వన్ ఇక్కడ ఇంటిమేషన్ లెటర్ అని ఇచ్చాడు ఈ ఇంటిమేషన్ లెటర్ ని మనం రేపు అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఇంటిమేషన్ లెటర్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మరి ఇంటిమేషన్ లెటర్ మాకు ఇంతవరకు రాలేదు అంటే ఇంటిమేషన్ లెటర్ కూడా రేపు మనకు ఆన్లైన్ లో ఇదే వెబ్సైట్ లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఆ ఇంటిమేషన్ లెటర్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి రేపు కావచ్చు లేదా ఆఫ్టర్ టూ డేస్ తర్వాత రావచ్చు ఎందుకంటే మన సర్టిఫికేట్స్ మనం ఆన్లైన్ లో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీరు కరెక్ట్ గా మీ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ ని అప్లోడ్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఇంటిమేషన్ లెటర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఎవరైతే కరెక్ట్ గా సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేస్తారో వారి యొక్క ఇంటిమేషన్ లెటర్ అనేది వస్తుంది ఆ ఇంటిమేషన్ లెటర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాని యొక్క ప్రింట్అవుట్ ని తీసుకొని ఇంటిమేషన్ లెటర్ ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని మనం సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కు హాజరు కావాలి అలా హాజరు అయ్యేటప్పుడు ఇవన్నీ తీసుకువెళ్ళాలి ఏమేమి ఇంటిమేషన్ లెటర్ ఒకటి రెండు
ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది కొద్ది మందితో ఉండొచ్చు కొద్ది మందితో ఉండకపోవచ్చు మరి లేనటువంటి వాళ్ళు మీ యొక్క సబ్మిటెడ్ అప్లికేషన్ ని కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దానికోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ లో ఉండే డౌన్లోడ్ సబ్మిటెడ్ అప్లికేషన్ అనే అనే ఈ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు డిఎస్సి కి అప్లై చేసినప్పుడు సబ్మిట్ చేసినటువంటి అప్లికేషన్ ని ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే మరి ఆ యొక్క డౌన్లోడెడ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ని కూడా మనం తీసుకువెళ్ళాలి దాంతో పాటు హాల్ టికెట్ హాల్ టికెట్ అంటే మనం ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మనకు ఇచ్చింటారు కదా ఆ హాల్ టికెట్ అనేది కూడా మనం తీసుకువెళ్ళాలి మరి హాల్ టికెట్ అనేది ఎక్కడైనా పడిపోయి ఉంటే మనం ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి వెబ్సైట్ లో అయితే ఎక్కడా ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి మనం ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మన యొక్క హాల్ టికెట్ ఎక్కడైతే పెట్టామో దాన్ని ఒకసారి వెతికి హాల్ టికెట్ అనేది తీసుకొని పెట్టుకోండి మరి ఇంటిమేషన్ లెటర్ కావాలి అప్లికేషన్ ఫామ్ కావాలి హాల్ టికెట్ కూడా కావాలి తర్వాత విద్యార్థులకు సంబంధించి ఏ ఏ ధృవపత్రాలని మనం తీసుకువెళ్ళాలి ఇక్కడ మనకి సంబంధిత ధృవపత్రాలు అన్నారు కదా ఆల్మోస్ట్ వీటినే రేపు మనం అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ మూడిటిని అవసరం లేదు ఇంటిమేషన్ లెటర్ ని అప్లికేషన్ ఫామ్ ని హాల్ టికెట్ ని అయితే అప్లోడ్ చేయమని అడగకపోవచ్చు మనకు ఈ ఇప్పుడు కనిపించే వీటినే రేపు అప్లోడ్ చేయమని అడగవచ్చు అవి ఏవేవి అంటే అర్హతకు అంటే విద్యార్థులకు సంబంధించిన ధృవపత్రాలు ఏవేవి నెంబర్ వన్ SSC అనగా టెన్త్ క్లాస్ కి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ని మనం రేపు వెబ్సైట్ లో అప్లోడ్ చేయాలి దాంతో పాటు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కూడా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ని తీసుకువెళ్ళాలి దాంతో పాటు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీ దాంతో పాటు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మరియు తత్సమానమైనటువంటి సర్టిఫికేట్లు ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్ పత్రాలు అనగా బీఈడి మరియు ఎంఈడి తత్సమానమైన విద్యార్థులకు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్లు ఇక్కడ మనం బీఈడి ఎంఈడి ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే ప్రెసెంట్ మనం డిస్కస్ చేస్తుండేది ప్రిన్సిపల్ పోస్టుకు సంబంధించిన విషయం కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ పోస్టుకు పీజీ విత్ బీఈడి అనేది క్వాలిఫికేషన్ కాబట్టి ఓకే మరి బీఈడి చేశారు అంటే అంతకు ముందు డిగ్రీ కూడా చేసింటారు కాబట్టి మనకి సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్ఎస్సి ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ తర్వాత పీజీకి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్స్ తో పాటు బీఈడి లేదా ఎంఈడి కి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్స్ అన్ని కూడా ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని కూడా తీసుకుని హాజరు కావాలి అనే విషయం మనకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మరి నెక్స్ట్ మనకు ఒకవేళ పీజీటీ పీజీటీ అనేది కూడా పీజీకి సంబంధించిందే కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఇవే సర్టిఫికెట్స్ ఉంటాయి టీజీటీ అన్నప్పుడు కూడా బీఈడి కి సంబంధించింది కాబట్టి అక్కడ పీజీ లేకోకుండా బీఈడి డిగ్రీ ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ మార్క్స్ లిస్ట్ తో అటెండ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక స్కూల్ అసిస్టెంట్ కు సంబంధించి బీఈడినే కాబట్టి ఇక ఎస్జిటి కూడా బీఈడి ఆర్ టిటిసి కాబట్టి అంటే మన మనం ఏ పోస్ట్ కి అయితే అప్లై చేస్తామో ఆ పోస్ట్ కి ఏ విద్యార్థులు అయితే మనకు మెన్షన్ చేసి ఉంటారో వాటికి సంబంధించినటువంటి విద్యార్థ ధృవపత్రాలు అనేవి ఒరిజినల్స్ తీసుకుని మనం ఆఫ్ లైన్ లో వెరిఫికేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళాలి తర్వాత వీటిని ఆన్లైన్ లో కూడా మనం స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి తర్వాత కుల ధృవీకరణ పత్రాలు మరి కుల ధృవీకరణ పత్రాలు ఎవరెవరివి అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీకి సంబంధించిన వాటి వారి యొక్క కుల ధృవీకరణ పత్రాలను కూడా తీసుకువెళ్ళాలి అలాగే రేపు కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి ఓసీ వాళ్ళకైతే కుల ధృవీకరణ పత్రం అవసరం లేదు అనే విషయం మనకి అర్థమవుతుంది ఇక ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఆప్షన్ ఓకే అని సెలెక్ట్ చేసినటువంటి వారు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ సర్టిఫికెట్ ని తర్వాత పిహెచ్ విభాగానికి చెందిన వారు అభ్యర్థులు మెడికల్ బోర్డు ద్వారా ధృవపరిచిన వైద్య ధృవపత్రము కూడా ఇక్కడ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు తర్వాత సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ మనం ప్రిన్సిపల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ అనే విషయాన్ని కూడా మెన్షన్ చేశారు మామూలుగా అయితే ప్రిన్సిపల్స్ కొట్టి సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ అవసరం ఇక పీజీటీ టీజీటీ వీరికి అయితే సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ అనేది అడగరు మరి ఇక్కడ మనకు ఒక ఒకటి మిస్ అయినట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఏం మిస్ అయింది అంటే స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ అనేవి మిస్ అయినట్టుగా మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది కానీ ప్రిన్సిపల్ పోస్ట్ కి అయితే స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ అనేవి అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే ఇది స్టేట్ వైడ్ పోస్ట్ కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ పోస్ట్ కు స్టడీ సర్టిఫికెట్ అనేది అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయలేదు కానీ పీజీటి గానీ పీజీటీ అనేది జోనల్ పోస్ట్ కాబట్టి కంపల్సరీగా స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ ఉండాలి తర్వాత టీజీటీ అనేది కూడా జోనల్ పోస్టే కాబట్టి ఉండాలి తర్వాత నెక్స్ట్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఎస్జిటి కి అయితే కంపల్సరీగా స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ అనేవి ఉండాలి ఎందుకంటే లోకల నాన్ లోకల అనేది మనకు స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ ఆధారంగానే చొప్పవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ సర్టిఫికెట్స్ కంపల్సరీగా స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది వాటికైతే ఈ స్టడ
లేదు మరి ఈ పైన తెలిపినటువంటి ధ్రువ పత్రాలన్నీ కూడా ఒరిజినల్స్ తీసుకొని మనం ఆఫ్లైన్ లో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి వెళ్ళాలి దానికన్నా ముందు మనం ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కూడా ఆన్లైన్ లో అప్లోడ్ చేయాలి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్ గా సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే అప్పుడు మనల్ని ఆఫ్లైన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి పిలవడం జరుగుతుంది అలా వెళ్ళేటప్పుడు ఈ పైన చెప్పినటువంటి సర్టిఫికేట్స్ అన్నిటినీ తీసుకొని వాటి యొక్క జిరాక్ సెట్స్ త్రీ జిరాక్ సెట్స్ ని కూడా తీసుకుని వెళ్ళాలి మరి దానికి సంబంధించి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి పిలువబడిన అభ్యర్థులు ఇరవై రెండు ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది మరియు ఇరవై మూడు ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదో తేదీల్లో సిఎస్సి డాట్ ఏపీ డాట్ గవ్ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ నందు సంబంధిత సర్టిఫికేట్ లను అప్లోడ్ చేసుకున్న వలెను తదుపరి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కు హాజరవ్వాల్సిన అభ్యర్థులు కృష్ణా జిల్లా ఇబ్రహీం పట్నం నందు గల పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ కార్యాలయంలోని మోడల్ స్కూల్స్ ఆఫీస్ నందు ఇరవై నాలుగు ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రొవిజనల్ సెలెక్షన్ లిస్ట్ లోని అభ్యర్థులు హాజరు కావాల్సిందిగా మరియు మోడల్ స్కూల్స్ బీసీ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ కి సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులు ఏదో ఒక మేనేజ్మెంట్ స్కూల్ కి ఆప్షన్ ఇవ్వవలసి ఉంటుందని పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ కె సంధ్యారాణి తెలియజేశారు మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఆన్లైన్ లో సర్టిఫికేట్స్ ని అప్లోడ్ చేయాలి తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు మనం సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కు హాజరవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనే విషయం మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మరి ఇవే సర్టిఫికేట్స్ ఒకటి రెండు ఎక్కువగాను లేదా ఒకటి రెండు తక్కువగాను మిగిలిన కేటగిరీస్ కూడా ఉపయోగపడతాయి మరి ఇదే విషయం వారికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని మనం భాస్కర్స్ ఏరియాలో ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది మరి ఇలాంటి ఫాస్టెస్ట్ అప్డేట్స్ మన భాస్కర్స్ ఏరియాలో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా వస్తూ ఉంటాయి మరి ఇలాంటి ఫాస్టెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు కూడా అందుకోవాలి అంటే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా మన భాస్కర్స్ ఏరియా ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి మరి సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు కదూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో